மின் விதிதால் விரிப்போம் வாருங்கள் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்று நாம் காண இருப்பது அணி சார்புகள் செயலாற்றிகள் அல்லது அரே ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்று கூறலாம் இதுவரை நாம் பார்த்தது அணி சூத்திரங்கள் அணிகள் எவ்வாறு இடுவது என்பதை பற்றி பார்த்தோம் இப்பொழுது எக்ஸலில் இருக்கின்ற சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் சார்புகள் சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் அணி அல்லது அணி உறுப்புகளை வெளியீடாக இடுகிறது அப்படியான அணி சார்புகளை இப்பொழுது நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் உதாரணமாக இப்பொழுது இந்த நான்கு பிரிவாக நான் பிரித்திருக்கின்றேன் அணி சார்புகளை முதலாவதாக ட்ரெண்ட் குரோத் இந்த இரண்டுமே வளர்ச்சி அல்லது எந்த பாதையில் பயணிக்கும் இன்னொரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு எப்படி பயணிக்கும் என்று நாம் காண முடியும் ஃப்ரீக்வன்சி அல் என்பது நிகழ்வன் என்று கூறலாம் டிரான்ஸ்போஸ் வகை மாற்றி நிரலை நிறையாகவும் நிறைய நிரலாகவும் மாற்றுவது எம் மல்ட் எம் இன்வர்ஸ் எம் டிட்டர் இந்த மூன்று சார்புகளுமே மேட்ரிக்ஸ் எனப்படும் அணி கணக்குகளை செயல்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்துகின்றோம் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் முதலாவதாக இந்த ட்ரெண்ட் அல்லது குரோத் இரண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் ட்ரெண்டை மட்டும் நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் எவ்வாறு ஒரு ட்ரெண்டை நாம் கண்டுபிடிப்பது ட்ரெண்ட் என்பது இன்னும் வளர்ச்சி விகிதம் பத்தாண்டுகளில் எப்படி இருக்கும் அல்லது அடுத்த மூன்றாண்டுகளில் எப்படி இருக்கும் என்பதை காண்பதற்கு நமக்கு உதவுகிறது உதாரணமாக இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் ஒரு நிறுவனத்தின் வியாபாரம் விற்பனை ஆயிரத்தி இருநூறு லட்சங்களாக இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து இந்த ஆண்டுகளில் இதன் விற்பனை இவ்வாறு இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஆக இது ஏற்ற இறக்கங்களுடன் இருக்கின்ற ஒரு தொடர் ரெண்டாயிரத்தி பத்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து வரை இவ்வாறு இருக்கின்றது இப்பொழுது நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை எவ்வாறு இந்த வியாபாரம் இருக்கும் என்று கண்டுபிடிக்க ஆசைப்படுகின்றேன் என்று வைத்துக் கொள்வார் ரெண்டாயிரத்தி பத்து முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து வரை இருக்கின்ற விற்பனை உண்மையான விற்பனை அல்லது பதியப்பட்டுள்ள விற்பனை இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நாம் இப்பொழுது கணக்கிடக்கூடிய அல்லது எதிர்பார்க்கக்கூடிய விற்பனை எவ்வாறு இருக்கும் என்று கண்டுபிடிப்பதற்கு இந்த ட்ரெண்ட் எனும் அரே ஃபங்க்ஷன் அணி சார்பு பயன்படுகிறது எவ்வாறு இதை பயன்படுத்துகிறோம் என்று பார்ப்பார்கள் முதலில் எந்த இடத்தில் நமக்கு விடை வர வேண்டுமோ இதுதான் எந்த ஒரு அணி சூத்திரம் அல்லது அணி ஃபார்முலா அணி ஃபங்க்ஷனை நாம் உள்ளிடுவதற்கு உண்டான அடிப்படை எந்த இடத்தில் நமக்கு விடை வேண்டுமோ அந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கின்றோம் இப்பொழுது இந்த இடத்தில் ட்ரெண்ட் எனும் அரே ஃபங்க்ஷனை வெளியிடுகிறோம் இந்த அரே ஃபங்க்ஷன் வெளியிடுவதை பாருங்கள் உள்ளே நாம் உள்ளீடு செய்ய வேண்டியது நோன் ஒய்ஸ் நோன் ஒய்ஸ் என்றால் இது ஏன் ஒய்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் என்று கூறுகின்றார்கள் என்று முதலில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது வந்து ஒரு வரைபடத்தின் அல்லது நாம் ஒரு எக்ஸ் அச்சு ஒய் அச்சு கொண்ட வரைபடத்தினை இது குறிக்கிறது எக்ஸ்எச்சில் சாதாரணமாக எது இருக்கும் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு என்று கால அளவு இருக்கும் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் அச்சில் என்ன இருக்கும் என்று பார்த்தால் விற்பனை இருக்கும் ஆக ஒரு இந்த ட்ரெண்ட் என்பதை பார்த்தோமே ஆனால் இந்த வரைபடத்தை வைத்து நாம் அடுத்த ஆண்டுகளை பார்ப்பதுதான் வழக்கம் ஆக இந்த ட்ரெண்ட் என்பதில் நோன் ஒய்ஸ் என்பது விற்பனையையும் நோன் எக்ஸ் என்பது ஆண்டுகளையும் குறிக்கிறது இப்பொழுது நோன் ஒய்ஸ் நமக்கு தெரிந்த ஒய் நமக்கு தெரிந்த விற்பனை இது நமக்கு தெரிந்த ஆண்டுகள் இது ஸோ நமக்கு தெரிந்த விற்பனை இது தெரிந்த ஆண்டுகள் ரெண்டாயிரத்தி பத்து முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து வரை இப்பொழுது நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உள்ள வரை உள்ள நியூ எக்ஸ் என்று நாம் இட்டு இப்பொழுது நாம் அழுத்த வேண்டிய விசைகள் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்டர் ஆக கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்டர் நாம் இடும் பொழுது இன்னும் நான்கு ஆண்டுகளில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் பத்தொன்பது வரை எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை நாம் காண்கின்றோம் இது ஒரு அருமையான ஒரு சார்பு அருமையான ஒரு ஃபங்க்ஷன் ட்ரெண்ட் அதை கண்டுபிடிப்பதற்கு நமக்கு உதவுகிறது ஒரு ஆண்டுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிப்பதானாலும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதற்கு ஃபோர்காஸ்ட் எனும் 
சூத்திரம் பயன்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு எவ்வாறு இருக்கும் என்று காண வேண்டுமேயானால் ஃபோர்காஸ்ட் எனும் சூத்திரத்தை நாம் பயன்படுத்தலாம் ஃபோர்காஸ்ட் எனும் சார்பு லீனியர் ஃபோர்காஸ்டை நாம் பயன்படுத்தினோமேயானால் நமக்கு தேவையான எக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபது நோன் வைஸ் விற்பனைகள் இது இருக்கிறது நோன் எக்ஸஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்திலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து வரை என்று நாம் கொடுத்துவிட்டோமேனால் இப்பொழுது இது வந்து ஒரு சாதாரண சூத்திரம் எனவே அப்படியே நாம் என்டர் கீ என்ற விசையை அழுத்தலாம் இப்பொழுது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினைந்து புள்ளி எட்டு ஆறு என்று வருகிறது இப்பொழுது இதன் மூலமாகவும் நாம் கண்டுபிடித்திருக்க முடியும் உதாரணமாக இப்பொழுது பாருங்கள் ட்ரெண்டை எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் இரண்டு சரியாக வருகின்றதா என்று பார்ப்போம் ட்ரெண்டில் நோன் வைஸ் இதுதான் விற்பனைகள் நோன் எக்ஸஸ் இதுதான் ஆண்டுகள் நமக்கு தெரிய வேண்டிய ஆண்டுகள் இந்த இது வருகின்றன ஆக கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்டர் அடிக்கும் பொழுது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினைந்து புள்ளி எட்டு ஆறு என்பது ட்ரெண்டு எனும் ஃபங்க்ஷன் மூலமாக பார்த்தாலும் சரி அல்லது ஃபோர்காஸ்ட் எனும் லீனியர் அல்லது ஒரு நேர்கோட்டில் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சி விகிதத்தை காணும் பொழுது நமக்கு இரண்டு முறை விடையே தருகின்றன ஆக எவ்வாறு ஒரு அணி ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஒரு சார்பு ஒரு அணியை நமக்கு திருப்பி தருகிறது இது மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்கள் தான் இது இந்த சார்புகள் தான் இங்கே இருக்கின்றன ட்ரெண்ட் அல்லது கிரௌத்து அடுத்ததாக ஃப்ரீக்குவன்சியை பார்ப்போம் உதாரணமாக நான் ஒரு ஒரு பத்து எண்களை உள்ளே விடுகின்றேன் அல்லது ஒரு நூறு எண்களை உள்ளே விடுவோம் அதற்கு நாம் பயன்படுத்துகின்றது ரேண்டம் பிட்வீன் சார்பை பயன்படுத்தலாம் ஒன்று முதல் ஐநூறு வரை இருக்கும் சில எண்களை நாம் விடுகின்றோம் இதை சில வரிகளுக்கு இழுத்து செல்வோம் இப்பொழுது நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு எண்களை இப்பொழுது உருவாக்கியிருக்கிறேன் இந்த இரநூறு எண்களை முதலில் நகல் எடுத்து பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் மூலமாக அதை எண்களாக மாற்றிக்கொள்கிறேன் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு முறையும் வாய்ப்பு எனும் ரேண்டம் எண்ணை பயன்படுத்தும் பொழுது ஒவ்வொரு தடவையும் நான் எண்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் எனவே அதை எண்களாக மாற்றிவிட்டேன் இப்பொழுது எண்களாகவே இருக்கிறது அத்தனை இடத்திலும் இதை பற்றி இன்னொரு பகுதியில் முடிந்தால் காணலாம் ஆக எவ்வாறு ஒரு ஒன்று முதல் ஐநூறு வரை உள்ள ஒரு இரநூறு எண்களே வாய்ப்பு எண்கள் அல்லது ரேண்டம் நம்பர்ஸாக நாம் உருவாக்கியிருக்கிறோம் இப்பொழுது இந்த எண்களில் எத்தனை எண்கள் பூஜ்ஜியம் முதல் நூறு வரை இருக்கின்றன இரநூறு வரை இருக்கின்றன நூறு முதல் இரநூறு எத்தனை இரநூறு முதல் முந்நூறு எத்தனை முந்நூறு முதல் நானூறு எத்தனை நானூறு முதல் ஐநூறு எத்தனை என்று நாம் புள்ளியியலில் காண்பதற்கு பெயர் தான் ஃப்ரீக்குவன்சி இதை தமிழில் நிகழ்வன் என்று கூறுகிறார்கள் நிகழ்வன் என்று கூறுகிறார்கள் ஃப்ரீக்குவன்சி இந்த ஃப்ரீக்குவன்சியை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது உதாரணமாக சீரோ முதல் நூறு வரை எத்தனை எண்கள் உள்ளன நாம் இப்போது இரநூறு எண்கள் நம்மிடம் இருக்கின்றன இந்த இரநூறு லட்சம் எண்களில் எத்தனை எண்கள் சீரோ முதல் பூஜ்ஜியம் முதல் நூறு வரை இருக்கின்றன நூறு முதல் இரநூறு வரை இரநூறு முதல் முந்நூறு வரை முந்நூறு முதல் நானூறு வரை நானூறு முதல் ஐநூறு வரை இருக்கின்றன என்று காண இருக்கின்றது காண வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதை நாம் பார்ப்பதற்கு சில வழிமுறைகள் இருக்கின்றன எக்ஸலில் உதாரணமாக நான் கவுண்ட் டிப்ஸ் அதை பயன்படுத்தலாம் கவுண்ட் டிப்ஸையும் பயன்படுத்த முடியும் உதாரணமாக கவுண்ட் டிப்ஸை எப்படி பயன்படுத்துவது என்று காட்டுகின்றேன் அதன் பின்பாக அணி ஃபார்முலா மூலம் ஃப்ரீக்குவன்சி ஃபார்முலா மூலம் எவ்வளவு எளிதாக அதை பண்ண முடியும் என்பதை பார்ப்போம் இப்பொழுது கவுண்ட் டிப்ஸ் இந்த கவுண்ட் டிப்ஸை வந்து எப்படி பயன்படுத்துகின்றோம் என்று பாருங்கள் கவுண்ட் டிப்ஸை பொறுத்தவரை முதலில் ஒரு கிரைட்டீரியா ரேஞ்சை கொடுக்கிறோம் கிரைட்டீரியா ரேஞ்ச் என்பது எந்த இடத்தில் அதாவது நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய எண்கள் இந்த எண்களில் தான் நாம் தேர்ந்தெடுக்க போகின்றோம் அதில் எந்த மாதிரி கிரைட்டீரியா எந்த எந்த கண்டிஷன் அல்லது எந்த நிபந்தனையின்படி என்று பார்க்கும் பொழுது அது இந்த அறையில் இந்த கட்டத்தில் இருக்கும் எண்ணை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றோம் அதே சமயத்தில் மற்றொரு நிபந்தனையும் விடுகின்றோம் திரும்பவும் அதே தொடரை சில தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு அடுத்த நிபந்தனை என்னவென்றால் அது இந்த எண்ணை விட சிறிதாகவும் இருக்க வேண்டும் 
ஆக பூஜ்யத்தை விட அதிகமாகவும் நூறை விட குறைவாகவும் இருக்கின்ற எண்கள் எத்தனை என்று நாம் தேடுகின்றோமே ஆனால் நாற்பத்தொன்று எண்கள் என்று வருகின்றது இப்பொழுது இதில் இந்த சி இருபது முதல் சி அறுநூத்தி பதிமூணை நாம் இப்பொழுது அறுதி சுட்டுதலாக மாற்றுகின்றோம் ஏனென்றால் இதை நான் படியெடுத்து அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் நிரப்பப் போகின்றேன் எனவே இந்த சுட்டுதலை மற்றும் அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸ் அறுதி சுட்டாக வைத்துக் கொண்டு இப்பொழுது இதை படியெடுத்து இங்கே ஒட்டுகின்றேன் ஆக எனக்கு மொத்த எண்கள் பூஜ்ஜியம் முதல் நூறு நாற்பத்தொன்றாகவும் நூறு முதல் இரநூறு முப்பத்தொம்பதாகவும் இரநூறு முதல் முந்நூறு நாற்பத்தி ரெண்டாகவும் முந்நூறு முதல் நானூறு முப்பத்தொம்பதாகவும் நானூறு முதல் ஐநூறு முப்பத்தி மூணு என்றும் வருகிறது ஆக நான் இங்கே பயன்படுத்த இருக்கின்ற இந்த சூத்திரமானது கவுண்ட் டிப்ஸ் எனும் சார்பை பயன்படுத்துகின்றது ஆனால் கொஞ்சம் இது சுற்றி வளைப்பது அதற்கு பதிலாக ஃப்ரீக்வன்சி எனப்படும் நேரடியான விடையை தரக்கூடிய பதிலை பொழுது பார்க்க போகின்றோம் எந்த இடத்தில் நமக்கு விடை வேண்டுமோ அந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டேன் ஃப்ரீக்வன்சி எனும் இந்த சார்பு இது வந்து அரை சார்பு இது ஒரு அரை ஃபங்க்ஷன் அணி சார்பு என்று கூறலாம் டேட்டா அரை முதலில் நாம் கொடுக்க வேண்டியது தரவு அறை தரவு அணி இதுதான் நம்மளுடைய தரவு இந்த தரவு அணியை கூறிய பின்பு எந்த பெட்டியில் இட வேண்டும் என்று கேட்கிறது பின் அறை இந்த பின் அறை என்பது எந்த பெட்டி நூறு கொண்ட பெட்டியிலா இரநூறு கொண்ட பெட்டியிலா என்று கேட்கிறது நல்ல அருமையான ஒரு சொல் ஆக எந்த பெட்டியில் நாம் இட்டு அதை என்ன வேண்டும் என்று கேட்கிறது இப்பொழுது பாருங்கள் மிக எளிதாக ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இந்த இந்த மொத்த அணியில் இந்த எண்களுக்குள் எத்தனை எண்கள் இருக்கின்றன கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்டர் பாருங்கள் எவ்வளோ எளிதாக முடிந்து விட்டது ஆக இந்த ஃப்ரீக்வன்சி எனும் அருமையான ஒரு அணி சார்பு நமக்கு மிகவும் எளிதாக உதவுகின்றது இது புள்ளிகளுக்கு மாத்திரமல்ல எங்களை போன்ற பட்டய கணக்காளர்களுக்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருக்கும் உதாரணமாக ஆயிரத்திலிருந்து ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் வரை வகுச்சர் இருக்கின்றது அனைத்து வகுச்சர்களையும் நாம் இப்பொழுது தரம் பிரிக்க வேண்டும் என்றால் ஆயிரம் முதல் ரெண்டாயிரம் முறை எத்தனை மாதிரி பார்க்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு நமக்கு மிகவும் உபயோகமாக இருப்பது இந்த ஃப்ரீக்வன்சி எனும் அரை ஃபங்க்ஷன் அணி சார்பு அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது டிரான்ஸ்போர்ஸ் அடுத்து நாம் காண இருப்பது டிரான்ஸ்போர்ஸ் எனப்படும் அணி சார்பு இது தமிழில் நிலை பரிமாற்றம் என்று அழைக்கலாம் அதாவது நிறைய நிரலாகவும் நிரலை நிறையாகவும் நெடுக்கை வசத்தில் இருப்பதை கிடக்கை வசமாகவும் கிடக்கை இருப்பதை நெடுக்கையாகவும் அல்லது ரோவை காலமாகவும் காலமை ரோவாகவும் மாற்றக்கூடிய இந்த சார்பு இப்பொழுது கீழே ஒரு சிறிய தரவு பட்டியலில் இட்டிருக்கின்றேன் வரிசை எண் பெயர் தமிழில் எத்தனை மதிப்பெண்கள் ஆங்கிலத்தில் எத்தனை மதிப்பெண்கள் என்று ஒரு பட்டியல் இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம் இப்பொழுது இந்த பட்டியலில் எத்தனை எண்கள் இருக்கின்றன என்பதை காண்பதற்கு ஒரு ஒரு இடம் இருக்கிறது அதான் அந்த பகுதியை பார்த்தால் ஆறு வரிசைகள் ஆறு வரிகள் நான்கு நிரல்கள் என்று இந்த இடத்தில் இருக்கிறது ஆறு சிக்ஸ் ரோஸ் இன்ட்டு ஃபோர் காலம்ஸ் ஆக ஆறு வரிகளும் நான்கு நிரல் நிரல்களும் இருக்கின்றன இந்த நான்கு வரிகளையும் நான்கு ஆறு வரிகளையும் நான்கு நிரல்களையும் நான்கு வரிகளாகவும் ஆறு நிரல்களாகவும் எவ்வாறு மாற்றுகிறது இதற்கு இரண்டு எக்ஸல் இரண்டு வழி முறைகள் இருக்கின்றன முதல் வழிமுறையை முதலில் பார்ப்போம் அதில் இருக்கும் குறைபாடு என்ன என்பதையும் நாம் தெரிந்து கொள்வோம் இப்பொழுது இதை நான் கண்ட்ரோல் சி அழுத்தி படி எடுத்துக்கொண்டு அதாவது நகல் எடுத்துக்கொண்டு இந்த இடத்தில் இந்த இடத்தில் வலது சொடுக்கு அல்லது ரைட் கிளிக் செய்து பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் சிறப்பாக ஓட்டுதல் சிறப்பு ஓட்டி இதை தேர்ந்தெடுத்தமையானால் கீழே நமக்கு இந்த இடத்தில் நமக்கு டிரான்ஸ்போர்ஸ் என்று வருகிறது டிரான்ஸ்போர்ஸ் அதாவது நிலை பரிமாற்றத்தை நாம் ஒட்டுதல் மூலமாகவும் செய்ய முடியும் அதாவது நகல் எடுத்து ஒட்டுதல் காப்பி பேஸ்ட் செய்யும் பொழுது பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் டிரான்ஸ்போர்ஸ் என்று செய்துவிட்டமையானால் நான்கு வரிகளில் ஆறு நிரல்களில் இப்பொழுது என்னுடைய தகவல் தரவு மாற்றப்பட்டுவிட்டது நிலை பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டுவிட்டது அதாவது நகலை நிறைய நிரலாகவும் நிரலை நிறையாகவும் இப்பொழுது மாற்றிவிட்டோம் இதில் இருக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு இரண்டு அம்சங்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதல் அம்சமானது இதை நாம் செய்யும் பொழுது ஒரே ஒரு செல் ஒரே ஒரு கட்டத்தை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு நகல் எடுக்க முடியும் அதாவது என்னவென்றால் மொத்த இடத்தை நான் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அரே ஃபங்க்ஷன் அல்லது அரே ஃபார்முலாவை இடும் பொழுது அரே அணிசூத்திரத்தை இடும் பொழுது நாம் மொத்த பகுதியை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு அதன் பின்புதான் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்று அழிக்க வேண்டும் 
ஆனால் இந்த பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் சிறப்பு ஒட்டுதலில் அதை நான் செய்ய வேண்டியதில்லை ஆனால் இருக்கின்ற பிரச்சனை என்ன என்று பார்த்தோம்னால் இப்பொழுது இந்த எண்கள் மாறுகின்றன என்று வைத்துக்கொள்கிறோம் தமிழ் வந்து அறுபத்தி ஏழு என்பது அறுபத்தி எட்டாக மாறினால் இங்கே தமிழ் அறுபத்தி ஏழு ஆகவே தான் இருக்கிறோம் ஏனென்றால் இது நகல் எடுத்து ஒட்டிய ஒரு தரவு மட்டுமே ஆக இது வந்து மாறினால் அதாவது சோர்ஸ் மூல எண்கள் மூல தரவு மாறினால் இந்த நிலை பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட தரவுகள் மாறாது இது ஒரு அதனுடைய ஒரு குறைபாடு அல்லது வசதி எப்படி வேண்டுமானால் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் இப்போது நாம் இந்த டிரான்ஸ்போர்ஸ் எனப்படும் அணி சார்பின் மூலமாக இந்த நிலை பரிமாற்றத்தை எவ்வாறு சாதிக்கின்றோம் என்று பாருங்கள் ஏற்கனவே நம்மளுடைய தரவானது ஆறு வரிகளிலும் நான்கு நிரல்களிலும் இருக்கிறது அதை நாம் மாற்ற வேண்டும் என நிலை பரிமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என நான்கு வரிகளிலும் ஆறு நிரல்களிலும் வரப்போகின்றது என்று முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இந்த இடத்தை பார்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான்கு ஆறு வரிகள் நான்கு நிலைகள் ஆறு சிக்ஸ் ரோஸ் என்று ஃபோர் காலம்ஸ் அதை நாம் நிலை பரிமாற்றம் செய்யும் பொழுது ஃபோர் ரோஸ் சிக்ஸ் காலம்ஸாக வர வேண்டும் நாலு வரிகள் ஆறு நிரல்கள் ஆக முதலில் நான் இந்த இடத்தில் தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்வோம் நான்கு வரிகள் ஆறு நிரல்கள் மேலே பார்த்து கொண்டீர்கள் இந்த இடத்தில் பார்த்தீர்கள் இப்பொழுது நான்கு வரிகளும் ஆறு நிரல்களும் நான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டேன் இந்த பகுதியில் தான் நம்முடைய நிலை பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட தகவல் தரவு வரப்போகிறது இப்பொழுது நான் சமன்பாடு டிரான்ஸ்போர்ஸ் எனும் அணி சார்பை உள்ளிடுகின்றோம் இந்த டிரான்ஸ்போர்ஸ் பாருங்கள் கன்வர்ஸ் வெர்டிகல் ரேஞ்ச் ஆஃப் செல்ஸ் டு அரிசாண்டல் ரேஞ்ச் அண்ட் வைஸ் வெர்சா ஆக நிரலை நிறையாகவும் நிறைய நிரலாகவும் மாற்றுகின்றது இப்பொழுது நாம் உள்ளே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியது ஒரு அணி அறை ஆக இந்த தகவல் தரவை நாம் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு இப்பொழுது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்ற எனப்படும் அணி சுத்திரத்தை விடும்பொழுது நமக்கு தேவையானது போலவே வரிகள் நிரல்களாகவும் நிரல்கள் நிறைகளாகவும் மாறிவிட்டது இப்பொழுது இதனுடைய சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால் இங்கே அறுபத்தெட்டு என்று மாறினால் இங்கேயும் அறுபத்தெட்டு என்று மாறும் ஏனென்றால் இது இங்கே சூத்திரமாகவே இடப்பட்டிருக்கின்றது இதற்கென்று தனி மதிப்பு கிடையாது இது வந்து சுத்திரமாக இடப்பட்டிருப்பதால் இங்கே என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றதோ அது இங்கேயும் மாறும் என்பது நமக்கு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆக எனக்கு அந்த எண்கள் மாற வேண்டுமானால் நான் பயன்படுத்த வேண்டியது டிரான்ஸ்போர்ஸ் எண்கள் மாற வேண்டாம் என்றால் பயன்படுத்த வேண்டியது சிறப்பு ஓட்டு எவ்வாறு வேண்டுமானாலும் நாம் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஆக இந்த டிரான்ஸ்போர்ஸ் எனப்படும் அணி ஃபங்க்ஷன் அல்லது அணி சார்பு எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்பதை பார்த்தோம் அடுத்ததாக மேட்ரிக்ஸ் எனப்படும் கணிதத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய அணி மேட்ரிக்ஸ் என்றாலே கணிதத்தில் அணி என்று தான் அர்த்தம் ஆக அந்த மேட்ரிக்ஸ் அல்லது அணி கணக்குகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றது என்று பார்ப்போம் அதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சில சார்புகள் எம் மல்ட்டு எம் ரிட்டர்ன் எம் இன்வர்ஸ் போன்ற சில சார்புகள் இப்பொழுது நாம் ஒரு அணியின் எம் இன்வர்ஸ் என்பது என்ன என்று பார்ப்போம் எம் இன்வர்ஸ் என்பது நேர்மாறு அணி என்று குறிக்கப்படுகிறது நேர்மாறு அணி என்பது ஒன்றும் அல்ல இந்த அணியுடன் எந்த அணியை பெருக்கினால் கிடைப்பது யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் அல்லது அழகு அணி என்று காண்பதே எம் யூனிவர்ஸ் இது பத்தாம் வகுப்பு பன்னெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களிடம் கேட்டால் மிக கடினமாக இதை கூறுவார்கள் இதை கண்டுபிடிப்பது மிக கடினம் அல்லது பல தரப்பட்ட பல படி படிமான சுத்திரங்களை வெளியிட வேண்டும் என்று கூறுவார்கள் அதற்கு எளிதாக எக்ஸலில் இருக்கும் அணி சார்பு தான் எம் யூனிவர்ஸ் இப்பொழுது இந்த சார்பின் எம் யூனிவர்ஸ் என்ன என்று பார்ப்போம் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்ற அழுத்தும் போது எனக்கு எம் யூனிவர்ஸ் கிடைக்கிறது இப்பொழுது இந்த இரண்டு சூத்திரங்களையும் இந்த இரண்டு அணிகளையும் நான் பெருக்கினால் எனக்கு கிடைப்பது என்ன என்று பார்த்தோம்னால் அழகு அணி யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் எனப்படும் இப்பொழுது பாருங்கள் யூனிட் மேட்ரிக்ஸும் அதே சதுர அணி அதாவது எத்தனை அறை எத்தனை காலம் எத்தனை நிகர் நிரல்கள் எத்தனை நிறைவுகள் உள்ளனவோ அத்தனை நிரல்கள் அத்தனை நிரல்கள் கிடைக்கும் ஆக மூன்றுக்கு மூன்று ம அணி இன்னொரு மூன்றுக்கு மூன்று அணியோடு பெருக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைப்பது மூன்றுக்கு மூன்று அணி எனவே மூன்றுக்கு மூன்று இடத்தை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு இப்பொழுது எம் மல்ட்டு எம் மல்ட்டு என்பது எம் மல்டிபிளிகேஷன் இரண்டு அணிகளை நாம் இப்பொழுது பெருக்குகின்றோம் இந்த அணியையும் இந்த அணியையும் 
நாம் இப்பொழுது பெருக்குகின்றோம் ஆக இரண்டு அணிகளையும் பெருக்கி எனக்கு என்ன விடை வருகின்றது என்று பார்த்தமையானால் இது அந்த பூஜ்ஜியம் சிறிது வித்தியாசமாக இருக்கிறது அதை அதை எண்களாக மாட்டினால் உங்களுக்கு புரியும் அத்தனை எண்களுமே பார்த்தமையானால் ஒன்று பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று இதைத்தான் நாம் ஒரு அழகு அணி என்று குறிப்பிடுகின்றோம் இது ஒரிஜினல் சோர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இது இன்வர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இது அழகு அணி யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் என்று அழைக்கிறோம் ஆக அணி சூத்திரத்தின் அல்லது அணி ஃபங்க்ஷனின் மூலம் இப்பொழுது மூன்று இரண்டு அணி சார்புகள் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று பார்த்தோம் அல்லது இரண்டு அணிகளை நாம் பெருக்குவதற்கும் நாம் இதை பயன்படுத்த முடியும் உதாரணமாக ஒன்று இரண்டு மூன்று இரண்டு மூன்று நான்கு நான்கு ஐந்து ஆறு என்று மூன்றுக்கு மூன்று அணி ஒன்றும் அதே சமயத்தில் ஒன்று இரண்டு இரண்டு மூன்று மூன்று நான்கு என்று ஒரு அணியும் இருக்கின்றது என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஆக இப்பொழுது நமக்கு கிடைக்க போவது இரண்டு பை மூன்று அணி பொழுதை பெருக்கி பார்ப்போம் எம் மல்ட்டு இது முதல் அறை முதல் அணி இது இரண்டாவது இந்த இரண்டு அணியையும் பெருக்கி நாம் கிடைப்பது நமக்கு கிடைப்பது இரண்டுக்கு மூன்று என்ற ஒரு அணி ஆக இரண்டு அணிகளையும் பெருக்கி நமக்கு என்ன விடைய வேண்டுமோ அதையும் நாம் பெற முடியும் எம் மல்ட்டு எனும் ஃபங்க்ஷனின் மூலமாக அணி என்பதற்கு தமிழில் இரண்டு பொருட்கள் இருக்கின்றன பல பொருட்கள் இருக்கலாம் அதில் இரண்டு பொருட்கள் ஒன்று வந்து அணி என்பது மேட்ரிக்ஸ் அல்லது பல தரவுகளை பல தகவல்களை செவ்வகமாக நிரல்களும் நிறைகளும் கலந்த முறையில் நாம் வைக்கும் பொழுது அடுக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைப்பது அணி இன்னொரு ஒரு பொருள் பாருங்கள் அதுவும் ஒரு அருமையான ஒரு பொருள் அணிகலன் என்று நாம் கூறுகிறோம் ஸோ ஒரு எக்ஸலுக்கு உண்டான ஒரு அணிகலனாக இந்த அணியை நாம் பார்க்கலாம் மூன்று பகுதிகளில் நாம் இந்த அணியை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது என்பதை கண்டோம் மீண்டும் அடுத்தடுத்த பகுதிகளில் அடுத்த எக்ஸலின் சில வசதிகளை காண்போம் இந்த மின்விதால் விருப்பம் வாருங்கள் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு வருகிறது இந்த சிறப்பித்தவங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்